الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا صدق اللہ العظیم انتہائی واجب الاحترام سامین محترم میں جو آج جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مبارک جسموں کی اللہ رب العزت کی حفاظت فرمانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا میرے لئے صحابہ کو چنا تو اس حدیث کی روشنی کے اندر جماعت صحابہ انتخاب خدا بندی ہیں یعنی اللہ کے وہ نیک چنے ہوئے بندے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چنا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ مقدس جماعت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اگر ان میں کوئی فرد زمین پر رائے دیتا ہے تو اللہ آسمان پر قرآن بنا کر زمین پر اتارتا ہے اور اگر کوئی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کرتا ہے تو اللہ خود ان مقدس جماعت کا دفاع فرماتے ہیں اور اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاد کرنے کے لیے جن گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر میدان جہاد کے اندر اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی بھی قسم قرآن مقدس کے اندر اٹھاتے ہیں اور جب یہ مقدس جماعت کے فرد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ ان مقدس جماعت کے فردوں کے جسموں کی بھی حفاظت اس طرح فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شرکت فرماتے ہیں اور غزوہ احد کے اندر ان کے ہاتھوں سلافہ نامی مشرق کے دو بیٹے مارے جاتے ہیں تو اس پر سلافہ نامی مشرق جو تھا اس نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے آسم کا سر مل جائے تو نعوذ باللہ میں اس کے سر کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گا اور ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو آسم کا سر لاکر مجھے دے گا میں اسے سو اونٹ بطور انام دوں گا تو اس پر صفیان بن خالد جو مشرق تھا اس لالچ نے اسے اُبھارا اور اس نے چند آدمیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا جب یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے تو یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لہٰذا ہم میرے ساتھ آپ کچھ صحابہ کو بھیجے جو ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کریں اور اسلام کے بارے میں بتائیں اور بالخصوص آپ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں کیونکہ یہ جو گفتگو کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق دس اور دوسری روایت کے مطابق چھ صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ فرمایا جب یہ لوگ راستے کے اندر پہنچے تو انہوں نے بنو لہان کے دو سو آدمیوں کو راستے میں بلایا ہوا تھا اور راستے میں ان لوگوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو لہان کے یہ جو دو سو آدمی آئے ہوئے تھے ان میں سے تو جو سو جو خاص تیر انداز تھے وہ لوگ موجود تھے جب یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دس یا چھے صحابہ پر مختصر سی جماعت انہوں نے جب دیکھا کہ مشرق وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر ان کا مقابلہ کیا اور باقی تمام صحابہ شہید ہو گئے حضرت آسم سمیت اور تین صحابہ ان لوگوں نے گرفتار کیا جن میں حضرت خباب بھی شامل تھے اور جب سیدنا آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
شہید ہونے لگے تو کیونکہ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ سلافہ نے اس طرح منت مانی ہوئی ہے کہ اگر مجھے آسم کا سر مل جائے تو میں ان کے سر کی کھوپڑی کے اندر نوز باللہ شراب پیوں گا تو انہوں نے بارگاہ الہی کے اندر ہاتھ اٹھا دیئے اور عرض کیا یا اللہ میرا سر تیرے راستے کے اندر کاٹا جا رہا ہے اب تو ہی میرے سر کی حفاظت فرما تو جب یہ شہید ہو گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہد کی بہت سی مکھیاں آئیں جب کفار نے ان کے سر کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ نے ان شہد کی مکھیوں کو بھیجا جو سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے گرد اڑنا شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ مشرق سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نہ کاٹ سکے اور ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم رات کے وقت آئیں گے اور سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے لے جائیں گے جب وہ رات کو آئے تو کیا ہوا اللہ رب العزت نے بارش برسائی اور سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک اس بارش کے پانی کے ساتھ اللہ نے بہا کر وہ لاش جو ہے وہ پانی کے اندر بہ گئی جس کی وجہ سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ فرمائی اور سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے جا کر مشرقین کے ہاتھوں سو اونٹ کے بدلے میں انہیں بیچ دیا اور سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ مکہ کے چراہے پر سولی پر لٹکایا اور سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کئی دن تک اس سولی پر لٹکائے رکھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو روانہ فرمایا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا جاؤ اپنے بائی خباب کی لاش کو اتار کے لاؤ یہ حضرات جب مکہ کے اندر پہنچے جنہوں نے رات کی طریقے کی طریقی کے اندر حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اتاری اور چل پڑے جب مشرقین کو یہ پتہ چلا کس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خباب کی لاش کو اتار لیا ہے اور وہ اپنے ساتھ اتار کر مدینہ کے اندر لے جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا ابھی یہ راستے کے اندر ہی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے مشرقین مکہ آ رہے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک نیچے زمین پر رکھی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے ابھی یہ لوگ نہیں بولے تھے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا